প্রিয় শিক্ষার্থীরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন কার্যক্রমে কাজ আজকে তোমাদের স্বাগতম বৈশ্বিক এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো ঘরে আছো এবং নিরাপদে আছো আজকে বিকাল তিনটায় তোমাদের সাথে আমি উপস্থিত আছি সফিউল্লাহ সুমন প্রভাষক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আমরা ক্লাসটা শুরু করব ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি চাচ্ছি তোমরা আমাকে একটু এনশিওর করো যে অর্থাৎ আমাকে এখানে একদম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কি না এবং কথাগুলো স্পষ্ট কি না তোমরা একটু আমাকে একটা এনশিওর করো এবং কমেন্ট বাটনে গিয়ে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তখনই ওকে লিখো ওকে লিখে আমাকে জানিয়ে দাও যে ক্লাস সব ঠিক আছে আর সাথে সাথে এটাও করতে ভুলবে না তোমরা ক্লাস থেকে শেয়ার করে দাও যেন তোমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধব ক্লাসটাকে দেখতে পারে এবং আমিও তোমাদের সাথে ক্লাসটা শেয়ার করে দিচ্ছি ওকে আমাদের মনে হয় সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে পারি আজকে আমরা লাস্ট ক্লাস অর্থাৎ আজ থেকে অতর আমরা তরঙ্গ চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম তরঙ্গ চ্যাপ্টারের উপর অলরেডি আমাদের পাঁচটা ক্লাস হয়ে গেছে আজকে যে ক্লাসটা হবে এটা হচ্ছে তরঙ্গের উপর ছয় নম্বর ক্লাস পাঁচটা চা অর্থাৎ পাঁচটা ক্লাসের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের তরঙ্গের টোটাল যে থিওরিটা ছিল সবটুকু থিওরি আমরা একদম কমপ্লিট করেছি এবং এবং মাঝ মাঝে মাঝে আমরা দু একটা কিন্তু অর্থাৎ এই ম্যাথমেটিক্যাল যে প্রবলেম ছিল গাণিতিক যে সমস্যা এই সমস্যাগুলো দেখিয়েছি গত ক্লাস শুরু করার আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এই ক্লাসটাতে একটু মনোযোগী হতে হবে আর আজকের ক্লাস শুরু করার আগে তোমাকে আমরা বলবো ক্লাসটাতে একটু মনোযোগী হও ক্লাস যেহেতু আজকে এই গত পাঁচটা ক্লাস থেকে আজকের ক্লাসটা আরেকটু ভিন্ন এবং আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের ক্লাসটা হবে গাণিতিক সমস্যা নির্ভর একটা ক্লাস এই জন্য তোমাকে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী হতে হবে প্লাস সাথে সাথে তোমাকে খাতা কলম এবং ক্যালকুলেটার সাথে নিয়ে তোমাকে বসতে হবে দেখো আমরা অলরেডি গাণিত যেহেতু গাণিতিক সমস্যা নির্ভর ক্লাস কাজে আমরা একটা অলরেডি দেখো তোমাকে খেয়াল করে বোর্ডের দিকে একটা সৃজনশীল আমরা কিন্তু অলরেডি লিখেই রেখেছি অর্থাৎ তাহলে আমরা এই সৃজনশীল অর্থাৎ দিয়েই এই ক্লাসটা আমরা শুরু করতে চাচ্ছি যদি আমরা ক্লাসটা শুরু করি শুরু করার আগেই দেখো সৃজনশীলটার দিকে একটু খেয়াল করো দেখো লিখা আছে যে এক নম্বর সৃজনশীল নাফিস ও শামিম তাদের টেলিভিশনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা দেখছিল টেলিভিশন থেকে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সাইন টু হান্ড্রেড পাই টি মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো টু পাই এক্স এবং খেলার টান টান উত্তেজনা মুহূর্তে তাদের ছোট বোন মিতু ব্ল্যান্ডার মেশিন চালু করল যার শব্দের তীব্রতা লেভেল এইটটি ফাইভ ডেসিভেল সাথে সাথে নাফিজও তাদের টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিল যার শব্দের তীব্রতা লেভেল সেভেন্টি এইট ডেসিবেল অর্থাৎ তোমাদের প্রথম এবং ফার্স্ট কাজ যেটা হবে এই সৃজনশীলটা খাতায় উঠিয়ে নেওয়া অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো এখান থেকে নোট করা নোট করলে আমরা ম্যাপটা শুরু করব। দেখো তাহলে আমি অঙ্কের যে থিমটা এই থিমটা আবারও ক্লিয়ার করতেছি অর্থাৎ তাহলে এখানে যে ঘটনাটা বলা হয়েছে এই সৃজনশীলে নাফিস এবং ছামিম তারা দুই ভাই বসে বাংলাদেশ বনাম ভারতের যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যে খেলাটা এই খেলাটা দেখছিল এবং এই এইখান থেকে টেলিভিশন থেকে উৎপন্ন শব্দের যে তরঙ্গের শব্দ তরঙ্গের যে সমীকরণ অর্থাৎ এই শব্দ তরঙ্গ সমীকরণটাকে তারা ওয়াই কল রয়েছে এইটা জিরো এই ছাই সমীকরণের মাধ্যমে তারা প্রকাশ করছে এটাকে প্রকাশ করার পরে যখন খেলার টান টান উত্তেজনা মুহূর্ত অবস্থায় তখন তাদের যে ছোট বোন মৃতু হঠাৎ আইসে এখানে কি করছে একটা ব্ল্যান্ডার মেশিন চালু করছে ব্ল্যান্ডার মেশিনের শব্দের তীব্রতা লেভেল এইটটি ফাইভ ডেসিভেন যেহেতু তাদের প্রয়োজনে সেকেন্ড স্টেপে নাফিজও এসে কি করছে টিভির অর্থাৎ টিভির যে সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিচ্ছে যার তীব্রতার লেভেলটা সেভেন্টি এইট ডেসিভেন এর মানে হচ্ছে যে ম্যাটটা যদি তোমরা লিখে থাকো প্রশ্নগুলো নোট ডাউন করতে হবে যে পয়েন্টটা তোমাকে ফার্স্ট তোমাকে এই ইকুয়েশনটা আগে নোট ডাউন করতে হবে লিখতে হবে খাতায় সেকেন্ড স্টেপে আসা তোমাকে লিখতে হবে অর্থাৎ ওই যে ব্ল্যান্ডার মেশিন তার সব যে তীব্রতার লেভেল কত এবং থার্ড স্টেপে গিয়ে তোমাকে লিখতে হবে অর্থাৎ নাফিজ যে টেলিভিশনের শব্দে তীব্রতা বাড়িয়েছে তীব্রতার লেভেল বাড়িয়েছিল তার মানটা কত এগুলোকে তোমাকে নোট ডাউন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটার অর্থাৎ সৃজনশীল এখান থেকে দুই অর্থাৎ দুইটা প্রশ্ন হবে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই অর্থাৎ পরপর দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই যে আমি আরও ছোটো দুটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের কাছ থেকে নিতে চাই দেখো খেয়াল করে কারণ এইটার এই ম্যাটটা যদি আমরা সলভ করতে চাই আমাদের প্রথমে একটা কনসেপ্ট বিল্ড আপ করতে হবে এই কনসেপ্টটা আগে বিল্ড আপ করে নেই তারপর আমরা এই অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর উত্তরে আসবো 
দেখো খেয়াল করে আমরা যে বোর্ডটাতে লিখলাম এই পাশে তোমাকে যদি এখন জিজ্ঞেস করি আমি যে আমাকে বলো তো আনুমানিকভাবে যে এই বোর্ডটার ধৈর্য কতটুকু হইতে পারে তোমরা অর্থাৎ যারা এখানে অনলাইন ক্লাস উপস্থিত আছো জটপট অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্ট স্টুডেন্ট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে কেউ আনুমানিক বলবে তিন ফিট কেউ বলবে চার ফিট এরকম একটা আনসার তোমাদের কাছ থেকে চলে আসবে ঠিক আছে এর কারণে এর এর কারণ একটাই কারণ ফিট সম্পর্কে অর্থাৎ বারো ইঞ্চিতে এক ফিট এটা সম্পর্কে আমাদের সবারই হানড্রেড পার্সেন্ট স্টুডেন্টেরই কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে বারো ইঞ্চিতে এক ফিট এবং এই বোর্ডটা আনুমানিক তিন ফিট অথবা চার ফিট হতে পারে এই ধরনের প্রশ্নে তোমাদের তোমাদের কাছ থেকে অবশ্যই আমরা আশা করি না যে এরকম উত্তর আসবে যে এটা এক ফিট কেউ বলবে দশ ফিট এই ধরনের উত্তর আশা করতেছি না কারণ ফিট সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সবারই একটা ভালো ধারণা আছে এখানে একইভাবে দেখো খেয়াল করে যদি এখান থেকে এই প্রশ্নটার আনসার করতে চাই তাহলে আমাদের বলছি আমাদের বেসিক কয়েকটা কনসেপ্ট এখান থেকে বিল্ড আপ করতে হবে যেটা কারণ আমি যদি সে সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা অর্থাৎ তোমাকে যখন ফার্স্ট আমি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম যে এইটার অর্থাৎ এই বোর্ডটার দৈর্ঘ্য কতটুকু তুমি আনসার দিয়ে দিছো আনুমানিকভাবে হয় তিন ফিট না হলে চার ফিট এখন যদি আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি যে আমরা যে বাউত পিসের মাধ্যমে এখানে কথাবার্তা বলতেছি এখান থেকে আমি যে শব্দ যে শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে এই শব্দের তীব্রতার লেভেল কত এখন আগে আগের কোয়েশ্চেনটার আনসার করতে গিয়ে যতটুকু তোমার সেম টু সেম অর্থাৎ সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা যেটা বললাম যে এই মাউথ পিসের সবচেয়ে তীব্রতার লেভেল কত তোমাদের কাছ থেকে এতটুকু একদম তার সমপরিমাণ অনাগ্রহ আসবে হয়তো দু একজন আনসার করতে পারবে এর কারণটা কি কারণ ওই মাউথ পিসে কী পরিমাণ শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই সবচেয়ে তীব্রতার লেভেল কত এটা সম্পর্কে আমাদের বাস্তবিক অথবা প্রায়োগিক কোনো ধরনের অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের জ্ঞান নেই এই জন্য আমাদের অর্থাৎ প্রথমে কি করতে হবে এইটা বিষয়ে একটা ধারণা ডেভেলপ করতে হবে এটার প্রয়োজনে আমি আগে সৃজনশীলটা একটু মুসি মুসে নিয়ে একটু খেয়াল করো তোমরা আমি বোর্ড লিখতেছি যে তার এক নম্বর যেটা এই কোয়েশ্চেনটার আনসার করতে হলে আমাদের প্রথমে যেটা সম্পর্কে লাগবে যে আমাদের স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস তোমরা নোট ডাউন করে নিতে পারো শ্বাস প্রশ্বাস তার শব্দের তীব্রতা লেভেল দশ ডেসিবেল দুই নম্বর লাইব্রেরিতে আমরা যখন পড়াশোনা করি পড়াশোনা করা অবস্থায় পাশাপাশি যখন একজন বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলি প্রয়োজনে সেখানে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেলটা হইল ফর্টি ডেসিবেল আমরা বাসা বাড়িতে যখন মা বাবা ভাই বোনের সাথে স্বাভাবিক কথোপকথন করি যেটাকে আমরা বলতেছি স্বাভাবিক কথোপকথন স্বাভাবিক কথোপকথন এটা হলো ষাট ডেসিবেল এবং কোথাও যদি মাইক যুগে উচ্চ সরে ব্যান সঙ্গীত প্রচারিত হয় ওইখানে উত্তর অর্থাৎ মাইক যুগে প্রচারিত ব্যান্ড সঙ্গীত এখানে শব্দের তীব্রতা একশো বিশ ডেসিবেল এবং এখানে মোটামুটি দেখো একটা নোট ডাউন করো এই একশো বিশ ডেসিবেলে শ্রুতি যন্ত্রণার আরম্ভ হয় আরম্ভ হয় এর মানে সে দেখো যে তথ্যগুলো আমরা বসলাম এই সৃজনশীল ম্যাথ সলভ করতে গেলে এই ম্যাথটা না এক নম্বর ম্যাথটাতে সলভ করতে গেলে এটা লাগবে দুই নম্বর ম্যাথও লাগবে যে আমরা স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ এখানে যে শব্দটা উৎপন্ন হয় আমরা বলছি দশ ডেসিবেল লাইব্রেরিতে যে উৎপন্ন শব্দ উৎপন্ন হয় এটা বলছি আমরা স্বাভাবিক কথ অর্থাৎ লাইব্রেরিতে যখন আমরা এক বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলি এটা বলছি আমরা ফর্টি ডেসিবেল এবং স্বাভাবিক কথোপকথন অর্থাৎ বাড়িতে মা বাবা ভাই বোন সহ যে আমরা কথাবার্তা বলতেছি আমরা বলছি এটা ষাট ডেসিবেল এবং কোথাও যদি ব্যান্ড অর্থাৎ মাইক যুগে উচ্চ স্বরে ব্যান্ড সঙ্গীত প্রচার করা হয় তবে সেখানে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেলটা হবে একশো বিশ ডেসিবেল এবং তোমাকে যেটা নোটেড করতে বললাম তার পাশে লিখা আছে শ্রুতি যন্ত্রণার আরম্ভ হয় এর মানে সে কোনো কোথাও কোনো স্থানে যদি শব্দের তীব্রতা লেভেল একশো বিশ অথবা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ওইখান থেকে অর্থাৎ অর্থাৎ পরিবেশটা মানুষের জন্য অস্বস্তিকর মনে হবে শ্রুতি যন্ত্রণা আরম্ভ হবে এবং পরিবেশটা অসহনীয় হবে এখন দেখো খেয়াল করে লাস্টের যে অর্থাৎ যে টপিকসটা আছে অর্থাৎ ব্যান্ড সঙ্গীত যেটার কথা আমরা বলতেছি তোমার সৃজনশীল মেতে কোথাও কোথাও এরকম জিজ্ঞেস করা হবে যে অর্থাৎ উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা মানুষের জন্য সহনীয় কি না অস্বস্তিকর কি না ঠিক আছে অথবা সহনীয় লে তার লেভেলটা সহনীয় পর্যায়ে পড়বে কি না অর্থাৎ এই সকল প্রশ্ন আমি দেখব উত্তর করার আগে খেয়াল করবো আমরা প্রথমে যে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেলটা যদি একশো বিশ ডেসিবেল তার সমান অথবা তার থেকে বেশি হয় তাহলে এখান থেকে আনসারটা আসবে মানুষের জন্য যদি বেশি হয় অসহনীয় অস্বস্তিকর অথবা এখান থেকে শ্রুতি যন্ত্রণার আরম্ভ হবে 
যাক তাহলে আমরা বলছি এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি আমরা যে প্রশ্নটা সেকেন্ড স্টেপে গিয়ে করেছিলাম যে আমি যে মাউথ পিসে কথাবার্তা বলতেছি এই মাউথ পিসে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতার লেভেলটা কত এতক্ষণ তোমরা আনসার করতে না পারলো এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো যেহেতু স্বাভাবিক কথোপকথনের শব্দের তীব্রতার লেভেল সিক্সটি ডেসিবেল তাহলে নিশ্চয়ই এটা স্বাভাবিক কথোপকথন থেকে অল্প একটু বেশি হবে এটা হয় সেভেন্টি ডেসিবেল না হলে এইটটি ডেসিবেল এখন এই সম্পর্কেও তোমাদের মোটামুটি ধারণা অথবা কনসেপ্ট ক্লিয়ার তাহলে আমরা বলতেছিলাম তোমাকে যে এক নম্বর সৃজনশীল নিয়ে কথা বলার আগে এক নম্বর সৃজনশীল নিয়ে কথা বলার দেখো খেয়াল করে যে এখানে আমাদের কি কি পয়েন্ট ছিল এই পয়েন্টগুলোর ভিতরে এক নম্বর সৃজনশীলে তার একটা তরঙ্গের সমীকরণ দেওয়া ছিল যেখানে নাফিজ এবং শামিম অর্থাৎ যে টেলিভিশন দেখতেছিল টেলিভিশনের শব্দ তরঙ্গের সমীকরণটা ছিল এরকম জিরো পয়েন্ট ফাইভ সাইন এটা ছিল দুইশো পাইটি ইন্টু মাইনাস এখানে আর একটা লেখা ছিল জিরো পয়েন্ট পাই ইন্টু এক্স একটা ইনফরমেশান দেওয়া ছিল সেকেন্ড ইনফরমেশানটা দেওয়া ছিল এখানে অর্থাৎ বিটা ওয়ান অর্থাৎ এখানে টেলিভিশন নাফিজ যে শব্দের তীব্রতার লেভেল বাড়ালো তার তীব্রতার এইটটি সেভেন্টি এইট ডেসিবেল এবং ব্ল্যান্ডার মেশিনের তীব্রতার লেভেলটা ছিল বিটা টু ইকুয়াল টু হয়েছে এইটটি ফাইভ ডেসিবেল গ নম্বর কোয়েশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এখানে যে গ নম্বর কোয়েশ্চেনটা উদ্দীপকের তরঙ্গের ব্যাগ নির্ণয় করো এর মানে হচ্ছে এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে যে যেই তরঙ্গের শব্দ আসতেছে ওই টেলিভিশন থেকে ওই তরঙ্গের শব্দের ব্যাগ কত ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তাহলে এখান থেকে আমরা লিখলাম শব্দের ব্যাগ নির্ণয় কর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমাদের যে এইখানে অর্থাৎ উদ্দীপকের যে ব্ল্যান্ডার মেশিন চালু করা অবস্থায় সম্মিলিত শব্দের তীব্রতা নিবেন সম্মিলিত বলতে এটাই বুঝাইছে মৃতু যে ব্ল্যান্ডার মেশিন চালু করলো ওই ব্ল্যান্ডার মেশিনের শব্দ প্লাস পরবর্তী সময়ে যে নাফিজ যে টেলিভিশনের তীব্রতার লেভেল আরও বাড়িয়ে দিল এই দুইটা সম্মিলিত শব্দের তীব্রতার লেভেলটা অর্থাৎ মানুষের জন্য সহনীয় হবে কিনা অথবা তাদের জন্য সহনীয় কিনা এমন হচ্ছে সম্মিলিত সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা সম্মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল তাদের জন্য সহ নিয় কিনা এটা তোমাকে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করছে এর মানে দুইটা প্রশ্ন আমাদের মোটামুটিভাবে দুইটা প্রশ্ন আমাদের একদম ক্লিয়ার তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যে সকল তথ্য দেওয়া আছে এখানে এ সকল তথ্য থেকে শব্দের ব্যাগ নির্ণয় করতে বলছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সম্মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল তাদের জন্য সহনীয় কেনা এটার গাণিতিকভাবে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলছে আমরা যদি প্রথমে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটার আনসারে আসি যদি প্রথম কোয়েশ্চেনটার শব্দের ব্যাগ আমরা নির্ণয় করি এবার যেহেতু আমাদের তথ্যগুলো দেওয়া আছে তাহলে তথ্যগুলো আমরা ডান পাশে নোট করি তার বিটা ওয়ানকে আমরা প্রকাশ করলাম সেভেন্টি এইট ডেসিবেল বিটা টুকে আমরা প্রকাশ করলাম এইটটি ফাইভ ডেসিবেল এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন শব্দের ব্যাগ ভি কল টু হোয়ার্ট গ নম্বর কোয়েশ্চেনে যদি আমরা আনসারে আসি তাহলে একদম ডিরেক্ট যে আমাদের সেই বিখ্যাত সমীকরণ যে সমীকরণ আমরা ক্লাস নাইন থেকে পড়ে আসতেছি ওই সমীকরণ ভি ইকোয়াল টু এসে এফ ল্যামডা অর্থাৎ ভি ইকোয়াল টু এফ ল্যামডা সমীকরণের যদি এফ এর মান এবং ল্যামডার মান আমরা উক্ত সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে বের করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো এখান থেকে এটার আনসার করতে পারবো তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা যদি শব্দের ব্যাগ আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে কম্পাঙ্কের মান এবং তরঙ্গ ধৈর্ঘ্যের মান আমাকে কি করতে হবে প্রথমে এই সমীকরণ থেকে বের করতে হবে তাহলে এই সমীকরণ থেকে বের করার জন্য তাহলে আমরা কি করলাম এটাকে এক নম্বর সমীকরণ হিসেবে রাখি এবং তার পাশে দেখো ভি ইকোয়াল টু এফ লেমডা সমীকরণ আমরা ব্যবহার করব তাহলে ওয়াই ইকোয়াল টু আমাদের আদর্শ যে সমীকরণ আছে এ সাইন এটা হবে টু পাই এটা হচ্ছে এফ টি মাইনাস টু আইস পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স অর্থাৎ তোমাদের যখন অর্থাৎ তরঙ্গের সমীকরণ পড়ানো হয়েছিল এরকম একটা সমীকরণ এস ওয়াই ইকোয়াল টু এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এসে ভিটি মাইনাস এক্স যেটাকে ছিল এটাকে যদি আমরা ফর্মেটটা একটু চেঞ্জ করে পরিবর্তন করে লিখি তাহলে আমার সমীকরণটা হবে ওয়াই ইকোয়াল টু এ সাইন টু পাই এফ টি মাইনাস টু এস পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স তাহলে আমাদের কাজ হবে আমরা কি করব এই সমীকরণ থেকে ভি ইকোয়াল টু এসে এফ ল্যামডা এই সমীকরণে কি করব এফ এবং ল্যামডার মান যদি আমরা বসায় দিই এইখান থেকে তাহলেই আমাদের শব্দের ব্যাগ পাওয়া যাবে তাহলে এই কাজটাই করি উপরটাকে যদি আমি এক নং সমীকরণ দিয়ে লিখি তাহলে নিচেরটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিয়ে লিখব লিখার পরে এক ও দুই নং সমীকরণকে আমরা তুলনা করব অর্থাৎ সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই এটাকে আমরা তুলনা করি তুলনা করলে আমার দরকার কি দরকার হচ্ছে কম্পাঙ্ক এবং হচ্ছে তরঙ্গ ধৈর্ঘ্য তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো যদি তুলনা করি তাহলে এটা এখান থেকে এই যে এইটা হচ্ছে বিস্তার 
তাহলে এখানে টি এর টার্ম কোনটা টি এটা এটা সমান এবং তরঙ্গ ধ্রুবকের টার্ম কোনটা তরঙ্গ এটা এটা সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে 200 ইনটু হইছে পাই টি ইকুয়াল টু হইছে 2 পাই এফ ইনটু টি এর মানে হইছে পাই টি পাই টি কাটা এখান থেকে পাই টি পাই টি কাটা অর এখান থেকে এফ ইকুয়াল টু হবে 200 বাই ओके कंपांग कंपर पे के लाम सेकेंड स्टेप आवार जो दिया हम लोग लिखी आवार ताहिले आमादेर टू पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स इक्वल टू इटा ताहिले ये खाने होगे टू पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू पाई इनटू एक्स ये खान ते के पाई एवं एक्स काटा इटा पाई एवं एक्स काटा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू भाग कर ले अमराय खान थे के पाबु थ्री पॉइंट थ्री टू जी तो तरंगों धुर गो इटर एक वक्त होगे कि मीटर तो ले अमरा बोल सिलम तुम क्या हमारे शेव विख्यात दशमी करों फर्स्ट क्वेश्चन ना हमारे चाइसी लोई जो तरंगेर बैग निन्नो एक रो भी कल तो एफ लेम्डर शुमिक रोन बेबहार अमरा कोर बो बेबहार कोट्टे की अमरा बोल सिला अमरे एफ एवं लेम्डर प्रोजन अमरा ये खाने एफ पे गए सी एवं लेम्डर पे गए सी जी तो अमरा एफ एवं लेम्डर पे गए सी उक्त शुमिक रोन जो दे एफ एवं लेम्डर माना अमरा बहुत शाय ताहिले अमरा की कोर बो गणों � सम्मिलित शब्द तीव्रता लेवल मानुषर सहन अथवा बस आहन क्या तले और था तुम्हाके कीवेर करते बोल से, अमरा बोल सिलम तुम्हाके एक डाटा ते जब मानुष जनों शोहनियो शोहनियो की शोहनियो की अथवा शोहनियो हो बे की हो बे ना, इटा जो दे अमरा अमाके और था डिसाइड करते हुए जब तुम्हाके अमरा बोल सिलम एक स्टैंडर्ड भेलो एक्शो बीस डेसिबल थे के जो दे शोमान अथवा तार्� टेन लॉग ये तो हो गया हमारा आई बाय आई नॉट ए टेन लॉग आई बाय आई नॉट ए उक्त शोमी करों ने हम रबोस ही जो दी ए बीट और था टेन लॉग एवं आई नॉट इर माना हम रबोस लास्ट लास्ट तुम्हारे देखा नहीं हुई सिलो प्रमाण सी बोता जार बन टेन तो दी पावर माइनस टू एक वाट मीटर इन बस टू शुद्ध मात्रों ऐशो में करने टाटे जो दिया हमरा आयरमन बेर करते पारी आयरमन बेर करे बहुत सही ते पारी तो हमले हमरा की करते पार बो ऐशो में करने थे के शोमिल दो तीन बोता लेवल टाम रही शिक्षक करते पार बो तो हमले हमारे आय और था आयरमन टाइ दर कर किंतु आयरमन टाम रखूं जगह थे के पाबो जिधि शोमिल प्लस ए आई टू ये दूसरा मानी हो गया आयश्वमन इतने किस दिया हमरा उक्त ऐश्वर्य में करने टाटे बौशाई बौशाई ले हमरा बोल सी तुम्हारे एक हंथ के हमरा बीटर मान पावो एवं ये शिद्धम तो दी थी पार बो जे ये उक्त शोमिली तो शब्द देती बोता तादेश जन्म शोहनियो की ना तले हमारे इक्वेशन एक हों जे दूसरा प्रोजेक्शन अर्थात हमारे एटा लग बे एवं एटा लग बे तले एक आस कोट्टे गिये प्रथम हम आपकी कोट्टे बे आई वन बेर कोट्टे हो बे सेकेंड स्टेप बे आई टू बेर कोट्टे हो बे ये आई वन एवं आई टू एटा बेर कोट्टे गिये हमारे शाह जोनी तो हो बे बीटा वन एर शब्द त्रिपोता � ताहले बीटा वन इक्वल टू देखो एक है ना हम लोग जाने बीटा वन इक्वल टू हबे टेन इट हबे लॉग इट इसे आई वन बाय आई नॉट ओके तो लेस एक हम जो दिया हम लोग लिखी और तो बीटा वन एर मान सिलो हमारे को तो सेवेंटी एट डिसीबल इक्वल टू इसे लॉग टेन लॉग आई वन बाय आई नॉट इट अगर जो दिया हम लोग जो दिया हमरा इखान थे कि लिखी सेवेन पॉइंट वन एवं लॉक टाके जो दिया हमरा तुले दी थी चाय ता होले इटा हबे शादा ही लिखी इटा हबे सेवेन पॉइंट एट इनटू इसे लॉक इटा हबे इक सेवेन इक्वल टू आई वन बाय आई नॉट और इखान थे कि जो दिया हमरा इटा के शुंदर हबे लिखी 
তাহলে এটা হবে লক কে উঠাই দিলে তাহলে এটা হবে i1 বাই i0 ইকুয়াল টু হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 7.8 অর i1 ইকুয়াল টু i1 ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 7.8 ইনটু হচ্ছে i0 i0 এর মান বলছি আমরা প্রমাণ তীব্রতার মানে সমান যেহেতু প্রমাণ তীব্রতার মান আমাদের মুখস্থ 10 টু দি পাওয়ার -12 ওয়াট মিটার ইনভার্স টু তাহলে এটা হবে 10 টু দি পাওয়ার 7 ইনটু হচ্ছে i0 এর মানটা আমরা এখানে বসায় দেই এত ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার -12 এবং এই দুইটাকে তুমি যদি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে ক্যালকুলেট করো হিসেব করো হিসেব করলে তোমার এখান থেকে মোটামুটি মান চলে আসবে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে ওয়ার্ড মিটার ইন বাস টু ঠিক আছে তোমার মানটা একটু যাদের কাছে ক্যালকুলেটার হাতে আসে মানটা একটু চেক করো চেক করে দেখো যে এই মানটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়ার্ড মিটার ইন বাস টু আসে কিনা যদি আসে একইভাবে তাহলে বিটা ওয়ান থেকে আমরা কি করলাম আই ওয়ানের মানটা আমরা ক্যালকুলেট করে নিলাম সেম টু সেম এখানে আমাদের কি করতে হবে বিটা টু থেকে আমাদের আই টুর মানটা ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে বিটা টু থেকে যদি আমরা আই টুর মানটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে দেখো খেয়াল করো তাহলে আবারও লিখতে পারি আমরা আবার তাহলে লিখলাম আমরা আবার এখান থেকে আমার মান প্রয়োজন এইটার আবার লিখলাম বিটা টু ইকুয়াল টু এসে টেন লক এটা হবে আই টু বা এসে আই নট একদম যদি আমরা শর্ট ফর্ম্যাটে যদি এটা লিখি এখন আগেরটার মতোই সেম টু সেম কপি পেস্ট তাহলে এটা হবে আই টু ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট যেহেতু আমার ডিসি বেলে ভিটার ভিটার টুর মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এটা হবে আই নট আই নটের মান বলছিলাম আমরা মুখস্থ এবং এই মানটা যদি বসা এটা হবে আই টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু এখান থেকে যদি তোমরা ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে মান আসবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর যেহেতু আমাদের তীব্রতা এটা তার একটা আসবে ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু আমরা বলছিলাম আমাদের প্রয়োজনেই অর্থাৎ দুইটা ইকুয়েশনকে বলছিলাম আমরা ব্যবহার করব তার একটা ইকুয়েশন ছিল বলছিলাম এরকম বিটা ইকুয়াল টু টেন লক এটাকে বলছিলাম আমরা আই বাই আই নট সেকেন্ড স্টেপ বলছিলাম এটাকে সলভ করতে গিয়ে হেল্প নিব আমরা আই ওয়ান প্লাস আই টুর আমরা সে কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অলরেডি পৌঁছিয়ে গেছি অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রয়োজন ছিল আই ওয়ানের মান আই ওয়ানের মান আমরা পাইছি এই পাশে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আর আই টুর মান এখান থেকে পাওয়া গেছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওয়াট মিটার ইনভার্স টু এবং এই দুটাকে যদি আমরা যোগ করি এই সমীকরণে বসায় এই সমীকরণে বসানোর পরে অর্থাৎ তাহলে সে আই ওয়ানের মান আমাদের সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস এখান থেকে আই টুর মান হইল থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তাদের কাছে ক্যালকুলেটার আসে যোগ করো এবং যোগ করে কমেন্টে আমাকে জানাও তার যোগ ফলটা কত জানানোর পরে দেখো এই পাশে তাহলে যেহেতু আমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এক ঘরের দিকে চলে আসলে পয়েন্ট সিক্স থ্রি এবং এটা হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এটা ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু এর মানে হচ্ছে আমাদের যে ইকুয়েশন বিটা ইকুয়াল টু টেন লক আই বাই আই নটের আয়ের মানের প্রয়োজন ছিল আয়ের মান কিন্তু আমরা অলরেডি এখান থেকে পেয়ে গেছি যদি আয়ের মান এখান থেকে পাই তাহলে দেখো খেয়াল করে সুতরাং তাহলে সে বিটা ইকুয়াল টু টেন এটা হবে লক আয়ের মান থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন ইন্টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এই সমীকরণের এবং আই নটের মান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এবং এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করলে পরে যদি ক্যালকুলেট করো মান যদি বসাও বসানোর পরে দেখো খেয়াল করে যাদের কাছে ক্যালকুলেটার আসে ক্যালকুলেট করো এবং এটা হবে মোটামুটিভাবে এইটটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এইট ডেসিভেন অর্থাৎ এই মানগুলো মোটামুটিভাবে আমার জানা আছে এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে প্রত্যেকটা মানে চেক করে নেবে খেয়াল করো তাহলে আমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল এক নম্বর সৃজনশীল এক নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের আনসার আমরা দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি কিন্তু অর্থাৎ তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল কীরকম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল তরঙ্গের ব্যাগ নির্ণয় করো আমরা বলছিলাম তরঙ্গের ব্যাগ নির্ণয় করতে গিয়ে সেই বিখ্যাত সমীকরণ ক্লাস নাইন টেন থেকে যে সমীকরণটা পড়ে আসতেছি ওই সমীকরণকে আমরা ব্যবহার করছি ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা এবং ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা সমীকরণ ব্যবহার করে কিন্তু আমরা ভি এর মান পাইছিলাম অলরেডি এখান থেকে তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তার একটা আনসার ঘ নাম্বার আনসার ছিল এটা সেকেন্ড স্টেপে তোমাকে এসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঘ নাম্বার কোয়েশ্চেনে অর্থাৎ সম্মিলিত শব্দের তীব্রতার লেভেল এটা তাদের জন্য সহনীয় কি না এর মানে হচ্ছে সম্মিলিত শব্দের তীব্রতার লেভেল ব্যবহার করতে গিয়ে ওটা বের করতে গিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা সমীকরণের সাহায্য নিচ্ছি এই পাশে সাহায্য নেওয়ার পরে দেখি আমাদের আলটিমেটলি যে সমীকর
তোমাকে একটা ইনফরমেশন আমরা আগে সাপ্লাই দিয়ে রাখছি আমরা বলছিলাম কোন শব্দের তীব্রতা লেভেল যদি 120 ডেসিবেল তার সমান অথবা তার থেকে বেশি হয় তাহলে বলছিলাম তা মানুষের জন্য অসস্থিকর অর্থাৎ তা মানুষের জন্য অসহনীয় অর্থাৎ মানুষের জন্য স্তুতি যন্ত্রণা আরম্ভ করবে এখান থেকে যেহেতু আমরা আমাদের এই মানটা সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি সেকেন্ড কোশ্চেনের অ্যানসারে অর্থাৎ 85.78 ডেসিবেল এই মানটা এত দিস ইজ লেস দ্যান 120 অর্থাৎ ডেসিবেল সুতরাং এটা আমাদের জন্য অর্থাৎ তাদের জন্য সহনীয় সহনীয় এর মানে হইছে মিতু যে ব্লেন্ডার মেশিন চালু করছিল এবং নাফিস তাদের টেলিভিশনের যে তীব্রতা লেভেলটা বাড়িয়ে দিয়েছিল তার সম্মিলিত তীব্রতা লেভেল যেহেতু আমরা বলছি 85.78 ডেসিবেল যা 120 ডেসিবেল থেকে কম সুতরাং আমরা কি করতে পারবো বলতে পারবো তাদের জন্য এই শব্দটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল এটা আমাদের একটা সিজনশীল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিজনশীল এবং প্রায় পরীক্ষায় আসে কাজে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পরের যে সিজনশীলটা এটা আমরা দেখব সেকেন্ড সিজনশীল দ্বিতীয় সিজনশীল দেখো তোমরা একটু লিখো সিজনশীলটা খাতায় খাতায় লিখা অবস্থায় দেখো খেয়াল করে বায়ুতে দুটি শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ দুই নম্বর সৃজনশীল আমি লিখতেছি বায়ুতে বায়ুতে দুটি শব্দ তরঙ্গের শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ তার একটা সমীকরণকে আমরা এখানে প্রকাশ করছি ওয়াই ওয়ান দিয়ে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু এসে সাইন সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু ওয়ান জিরো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এসে পাইটি মাইনাস এক্স একটা সমীকরণ দুটি সমীকরণের একটা সমীকরণ এটা আর একটা সমীকরণ সেকেন্ড সমীকরণ ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু সাইন এখানে আমাদের সেকেন্ড স্টেপের যে সমীকরণটা ওয়ান একশো দশ ওয়ান হান্ড্রেড টেন ইন্টু এসে ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু এসে সেভেন সিক্স ফোর এটা পাইটি মাইনাস এখান থেকে মানটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু এক্স তাহলে ফার্স্ট আমাদের সেক আমরা চলে গেলাম অলরেডি দ্বিতীয় সিজনশীলে অর্থাৎ লিখা আছে বায়ুতে দুটি শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ সমীকরণ দুটি আমরা এখানে এক এবং দুই নম্বর ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু দিয়ে প্রকাশ করছি আমরা দুইটা সমীকরণকে আমরা এখানে উপস্থাপন করলাম উপস্থাপন করার পরে ফার্স্ট কোশ্চেন গ নম্বর কোশ্চেন তোমাকে এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে এখানে যে তরঙ্গদ্বয় একই সময়ে শব্দায়িত করা হলে তরঙ্গ দুটাকে যদি আমরা একই সময় অর্থাৎ এই যে শব্দ উৎপন্ন উৎপন্ন শব্দের তরঙ্গ একই সময়ে যদি শব্দায়িত করি তাহলে এখান থেকে কোনো বিট উৎপন্ন হবে কি না এবং ফার্স্ট কোশ্চেন তোমরা নোট ডাউন করে নাও এটা হচ্ছে বিট উৎপন্ন করবে কিনা অথবা উৎপন্ন বিট সংখ্যা নির্ণয় করো আমরা বিট সংখ্যা নির্ণয় করি বিট সংখ্যা নির্ণয় করো ফার্স্ট কোশ্চেন সেকেন্ড কোশ্চেন ঘ নম্বর কোশ্চেন তাহলে এখান থেকে আমাদের ঘ নম্বর কোশ্চেনটা যে দ্বিতীয় যে তরঙ্গটা ওয়াই টু এই তরঙ্গটা কোনো একটা হাসপাতালের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কি না এবং সে দ্বিতীয় তরঙ্গটা দ্বিতীয় তরঙ্গ তরঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ কোনো হাসপাতালের হাসপাতালের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কি না হাসপাতালের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কিনা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো তাহলে অলরেডি আমরা পরের কোশ্চেনের আনসার অর্থাৎ পরের যে কোশ্চেনটা পরের কোশ্চেনটাও আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা প্রথমে দুই নম্বর সৃজনশীল যদি বুঝতে চাই দুটি শব্দ রঙের সমীকরণ দেওয়া আছে হ্যাঁ পাইছি আমরা একটা ওয়াই ওয়ান পরে সেকেন্ড স্টেপ পাইছি পাইছি ওয়াই টু এখান থেকে পাওয়ার পরে গণম্বর কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে বিট সংখ্যা নির্ণয় করো ঘনম্বর কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে দ্বিতীয় তরঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ কোনো হাসপাতালের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কি না আমরা অলরেডি আশা করতেছি তোমরা অর্থাৎ খাতায় যে সৃজনশীল যে প্রশ্ন দুটি আছে প্রশ্ন দুটি লিখে ফেলেছ লিখার পরে আমরা কি করবো একটা একটা প্রশ্নের সলিউশনে যাব একটা একটা প্রশ্ন যদি সলিউশনে যাইতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে বিট সংখ্যা নির্ণয় করব বিট সংখ্যা যদি নির্ণয় করি তাহলে আমাদের এখানে দুইটা যে সমীকরণ দেওয়া আছে দুইটা সমীকরণকে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে মডিফাইড করতে হবে এর মানে সে যদি দুইটা সমীকরণকে আমরা মডিফাইড করি তাহলে তার এক নম্বর যে সমীকরণটা আছে এক নম্বর সমীকরণটাকে যদি আমরা একটু সাজায় লিখি সাজায় লিখলে একটা মুসলাম আমরা এই পাশে 
এটা হবে বা ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এটা হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু সাইন অর্থাৎ সাইনের পরে যে টার্মটা আছে এটা গুণ করে আমরা ভিতরে নিয়ে যাব যদি আমরা ভিতরে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের সমীকরণ অর্থাৎ এটা যদি গুণ করি অলরেডি এটা হবে সতেরোশো আঠারো দশমিক তিন আট এটা হবে পাইটি মাইনাস সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু এক্স তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে ডাটাগুলো একটু চেক করে নাও মানগুলো চেক করো সেকেন্ড স্টেপের দ্বিতীয় যে সমীকরণটা ছিল আমাদের এটা একটা সমীকরণ সেকেন্ড যে সমীকরণটা ছিল এটা ওয়াই টু ইকুয়াল টু ছিল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সাইন আমাদের ওইটার পাশে ছিল কত একশো দশ একশো দশ ইন্টু একশো দশ ইন্টু পনেরো দশমিক পনেরো দশমিক সাত ছয় চার এটা ছিল পাইটি মাইনাস তারপরের পার্টটা ছিল আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু এক্স দেখো খেয়াল করে এটাকেও যদি আমরা বা এটাকে মডিফাইড করে লিখি ওয়াই টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হবে সাইন সাইনের পরে আমরা আর কিছু রাখবো না গুণ করে ভিতরে নিব এটা হবে সতেরোশো আটত্রিশ দশমিক লিখলাম আমরা এখান থেকে শূন্য চার গুণ করলে পাইটি পাবো মাইনাস সিক্সটিন এখান থেকে এক্স পাবো এর মানে এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ হিসেবে রাখলাম আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল দু নম্বর কোয়েশ্চেন বিট সংখ্যা নির্ণয় করো বিট সংখ্যাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি বিট সংখ্যাকে প্রকাশ করি এন দিয়ে যেহেতু এন ইকুয়াল টু তাহলে আমরা লিখতে পারবো এফ ওয়ান ডিফারেন্স এফ টু আমরা সরাসরি বিয়োগ চিহ্ন না দিয়ে বাট ডিফারেন্স অর্থাৎ পার্থক্য দিয়ে লিখলাম এর কারণটা হচ্ছে আমরা বড় মান থেকে ছোট মান লিখবো আমরা ইচ্ছে করলে এফ ওয়ান থেকে এফ টু বাদ দিতে পারি ইচ্ছে করলে আমরা এফ টু থেকে এফ ওয়ানও বাদ দিতে পারি তাহলে আমাদের দুইটা সমীকরণ অলরেডি চলে আসলো মডিফাইড সমীকরণ তাহলে মডিফাইড সমীকরণ যদি থাকে তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা এক নম্বর এই সমীকরণটার কোনো প্রয়োজন নেই সেকেন্ড স্টেপে আসা এই সমীকরণটারও কোনো প্রয়োজন আপাতত আমি দেখতেছি না তাহলে এক ও দুই তাহলে এক ও দুই সমীকরণকে যদি আমি তুলনা করতে চাই তাহলে সমীকরণ আমার লাগবে কি তাহলে সমীকরণটা আমার এখান থেকে লাগবে আদর্শ সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ আমরা জানি আদর্শ অর্থাৎ আমরা জানি তাহলে ওয়াই ইকোল টু হবে এ সাইন টু ওয়াইস পাই বাই লেমডা ইন্টু ভি টি মাইনাস এক্স যদি আমরা ফর্মেটটা চেঞ্জ করে লিখি টু পাই এফ টি মাইনাস এটা হবে টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এটাকে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজকে আমরা বলছি আমাদের যা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বেশি বিট নির্ণয় করতে হবে যদি আমরা বিট নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ওই কম্পাঙ্ক অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান তরঙ্গের জন্য আমার এফ ওয়ান কম্পাঙ্ক বের করতে হবে এখান থেকে ওয়াই টু তরঙ্গের জন্য আমাকে এফ টুর মান বের করতে হবে এফ টুর মান বের করে আমাকে কি করতে হবে দেখতে হবে দুইটা সমীকরণ থেকে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গের যে কম্পাঙ্ক এই কম্পাঙ্ক দুটার ভিতরে কোনো পার্থক্য আছে কিনা কারণ বিট মান হচ্ছে কম্পাঙ্কের পার্থক্য যেটাকে আমরা বলছিলাম এন ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু তাহলে আমার লিখার সুবিধার্থে যদি এটাকে আরেকটু কনজাস্টেড করে লিখি আমরা তাহলে ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু সাইন এইটা সেভেন্টি থার্টি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর পাই টি মাইনাস সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু এক্স এটা দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে এটাকে আমরা কনজাস্টেড ফর্মে লিখে দিলাম তাহলে আমার প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে আমার আদর্শ সমীকরণের সাথে আদর্শ সমীকরণটা কোনটা এটা হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে এ সাইন এটা হবে টু পাই এফ ওয়ান ইন্টু টি এফ এফ ইন্টু টি মাইনাস টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু এক্স এইটাকে বলছিলাম আমরা তিন নম্বর সমীকরণ এটা স্পেস নিয়ে নিলাম এখন দেখো আমাদের ফার্স্ট কাজ কি ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অর্থাৎ দুইটা কম্পাঙ্ক বের করা ওয়াই ওয়ানের জন্য একটা কম্পাঙ্ক বের করবো ওয়াই টুর জন্য একটা কম্পাঙ্ক বের করবো দুইটা কম্পাঙ্ক বের করে তার পার্থক্য দেখবো দেখবো এবং এখানে যদি পার্থক্য থাকে বিট উৎপন্ন হবে যদি পার্থক্য না থাকে তাহলে আমরা বলছি এখান থেকে বিট উৎপন্ন হবে না তাহলে এখান থেকে দেখো আদর্শ সমীকরণ যদি আমি ওয়াই এর সাথে এই আদর্শ ওয়াইয়ের সাথে যদি ওয়াই ওয়ানকে কম্পেয়ার করি আমার প্রয়োজন কি অর্থাৎ এইটা তাহলে এটা কার সমান এইটার সমান আর এইটা কার সমান এটা আমার তাহলে এইটার সমান তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ওয়াই অর্থাৎ এক নম্বর সমীকরণ ওয়াই এক ও তিন হতে অর্থাৎ এক ও তিন হতে পাই যদি আমরা লিখি তাহলে এক ও তিন হতে পাই এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো অর্থাৎ সতেরোশো আঠারো দশমিক সতেরোশো আঠারো দশমিক তিন আট পাই টি এটার ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো টু পাই এফ ওন টু টি অর এখান থেকে যদি আমরা সাজায় লিখি তাহলে পাই এবং টি কাটা পাই এবং টি কাটা যদি এফ এর মান আমরা বের করতে চাই এফ এর মান হবে সতেরোশো আঠারো দশমিক তিন আট তাকে ভাগ করবো আমরা টু দিয়ে টু দিয়ে ভা
कम्पेयर कर एक ही भाव लिखते पर टू पाई अर्थात सेभेंटी सतर सौ आठ त्रिस पॉन्ट शून्य चार पाई टी इक्ल आप लिखते पर इक्ल टू से टू पाई एफ इंटू से टी एत सामथिंग एटर पर दशमिक पर सामथिंग भैलू आ लिखे नहीं देखो सेकेंड स्टेपे आसा जो एखान जो जो द्वित समीकरण तेज़ कम्पाकर मानटा के निर्णय करी एफ टू है यहाँ तेज़ एफ टू इक्ल टू आप लिखल आठशो तो एक से खान जो मान निर्णय करी आठशो सतषट्टि दशमिक सामथिंग एखान मान पा अर्थात ये दूटा कम्पांग के जेहतु एट जो है एफ वन एट जो है एफ टू एफ वन एफ टू पार्थक्य बेर करते जेहतु ये बड़ो एफ टू माइनस एक एफ वन एफ वन एफ पार्थक्य अवश्य बीट संख्या हिसेब करते पर ग नम्बर कोश्चिने आंसर शेष घ नम्बर कोश्चिने जो जा नम्बर कोश्चिने जो अर्थात घते जो जा घते जावर पर देखो ख्याल कर तुम्हें जिज्ञेस कर द्वित समीकरण के उत्पन्न सप्त तरंग एट मानुषर जो अर्थात सहन पर्यायर अर्थात एक हासपाले परेशर जो सहन है कि ना तो द्वित अर्थात उत्पन्न जी शब्द मानुषर जो हासपतर जो सहन है कि ना ये सिद्धान नीते हुए कि करते प्रथम के तार तीव्रता लेवल बेर करते तीव्रता लेवल जो बेर कर बीटा बेर करते बीटा इक्ल टू अपना टेन लक आई बै के आई नट टेन लक आई बै आई नट ये समीकरण थे कि करते आयर मान बेर करते जीतु आयर मान बेर करते आयर मान बेर करार समीकरण एक दुई नम्बर समीकरण थे जा तुम्हें जिज्ञेस कर सब बेर करार्ज तेल ख्याल करते हैं दुई नम्बर समीकरण जो आयर मान बेर करते चाहिए आई इक्ल टू हमें एक समीकरण अलरेडी पढ़ल ए रकम टू पाई स्कोयर एट ए स्कोयर एट एफ स्कोयर रो इन टू बी एर मैं ये समीकरण थी कि करब टू पाई स्कोयर ए स्कोयर एफ स्कोयर रो इन टू बी उक्त समीकरण के व्यवहार करें आयर मान बेर करब आयर मान बेर करारे समीकरण जो बसाई बसाइले कि कर द्वित समीकरण अर्थात वाई टू समीकरण के जो तीव्रतार लेवल कत ये चले आसें जो इटे जाच करते चाहिए समीकरण के तेल देखो ख्याल कर प्रथम बेर करी आय कत आय बेर करते गले ए बेर करते हैं द्वित समीकरण द्वित समीकरण ए अलरेडी देखते ए इक्ल टू से जिरो पॉइंट टू फाइव एट हो टेन टू दि पावर माइनस टू अर्थात जेहतु हमारे विस्तार यत कम्पांग अलरेडी पाई एखे आठ शत सतषट्टी दशमिक शून्य दुई एट हार्स एवं एखान देखो ख्याल कर रो एर मान यश्ने डाटा रोएर मान वायर घन जो देवा थे तेल लिखब और जो देवा ना थे वायर घन मुखस्त बसिए निब वन पॉन्ट टू नाइन थ्री के जि पर घन मीटार एर मान से वन पॉन्ट टू नाइन एट से के जि पर घन मीटार ए शब्द जो बैग शब्द बैग आप कि करब दुटा समीकरण आगे मत ही कम्पेयर करब आगे मत कम्पेयर करारे अर्थात मूल समीकरण साथ कम्पेयर करारे एखान भियर मान चले आसें भियर मान जो चले आसे भियर मान साथ ही बसाय दीब बसान पर एखान क्यों पा अर्थात ये उक्त जो समीकरण है यह समीकरण थे मानगुल पे जा भियर मान के तुम कैलकुलेट करो कैलकुलेट पे आनुमानिक एखान समीकरण जो मान आस अर्थात एत तीन सौ त्रि दशमिक एक छय ये मीटार पर सेकेंड अर्थात उक्त समीकरण के जो सबग डाटा के इनपुट करी सबग डाटा के इनपुट करारे अर्थात समीकरण ये ये टू पाई प्लस स्कोयर ए स्कोयर मैं जिरो पॉइंट तरह टू फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस टू तरह स्कोयर एखान एफ स्कोयर एफ मानी से आठ शत सतषट्टी दशमिक शून्य दुई तार स्कोयर एवं शब्द जे घन वायर घन वन पॉन्ट टू नाइन एवं एखान बैग शब्द बैग कैलकुलेट कर लेखान पा तीन सौ त्रि दशमिक एक छय मीटार पर सेकेंड जो सबग डाटा एखे जाना थे और सबग मान जो आल्टिमेटलि ये उक्त समीकरण बसाय उक्त समीकरण बसान पर मान आस थ्री पॉइंट नाइन फाइव इंटू से टेन टू दि पावर फोर वार्ड मीटार इन बार्स टू अर्थात एखान अलरेडी आयर मान पा जो आयर मान एखे पाई तेल बोलोम शब्द तीव्रता लेवल निर्णय करार्जन समीकरण एक सूत्र एक बोलिए बीटा इक्ल टू से टेन लक आई बै आई नट मैं टेन लक आई बै आई नट ये उक्त समीकरण जो मान बसाय तीव्रता लेवल बीटा इक्ल टू से टेन एट लक आई बै ये आई नट हमें बोल आयर मान मात्र बेर कर लग थ्री पॉन्ट नाइन फाइव इंटू टेन टू दि पावर फोर एर पर मान बस टेन टू दि पावर माइनस टुएल्व ए मान बसान पर आल्टिमेटलि एखान जो मान कलकुलेट करारे एक सौ पैंसठ दशमिक सतानब्बे डेसिबल ये मान पा तुम्हारे जर हाथ कैलकुलेटर आम्बा कैलकुलेटर दिए कैलकुलेट कर मानगुल बस हो मानगुल अलरेडी देखो जो मानगुल बसे एख आसो तर स्टेपे 
অর্থাৎ তার এসে শব্দ তীব্রতা লেভেল এটা আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি 165.97 ডেসিবেল যেহেতু 165.97 ডেসিবেল এটা 165.97 ডেসিবেল এই মানটা আমার 120 ডেসিবেল অপেক্ষা বেশি যেহেতু 120 ডেসিবেল অপেক্ষা বেশি তাহলে এই শব্দটা নিশ্চয়ই উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেল 120 ডেসিবেল অপেক্ষা বেশি হয় এটা হাসপাতালের পরিবেশের জন্য নিশ্চয়ই কি উপযোগী না অথবা কোন হাসপাতালে এইখান থেকে 120 ডেসিবেল বেশি হয় শ্রুতি যন্ত্রণা আরম্ভ হবে অথবা মানুষের জন্য অসস্তিকর হবে অথবা মানুষের জন্য অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাবে এটাই ছিল আমাদের দ্বিতীয় সিজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় কোশ্চেনের आंसर যে হাসপাতালের পরিবেশের জন্য দ্বিতীয় তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেল লেভেলটা মানুষের জন্য সহনীয় না তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা आंसर করতে পারলাম এই উত্তর দেখে যেহেতু আমাদের সেকেন্ডটা দ্বিতীয়টার आंसर 165.79 ডেসিবেল যা 120 ডেসিবেল অপেক্ষা বেশি নিশ্চয়ই মানুষের জন্য এটা সহনীয় পর্যায়ে পড়ে না ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী সময়ে অন্য কোন ক্লাসে অন্য কোন টপিকস নিয়ে দেখা হবে তোমাদের সাথে ওকে ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি